আসসালামু আলাইকুম আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় ব্রাশলেস ডিসি মোটর যা বিএলডিসি মোটর হিসেবে আমাদের মধ্যে অত্যন্ত সুপরিচিত তো পুরো নাম হচ্ছে ব্রাশলেস ডিসি মোটর একে সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি বিএলডিসি মোটর আলোচনা শুরুতেই থাকছে নেসেসিটি অফ ব্রাশলেস ডিসি মোটর বা ব্রাশলেস ডিসি মোটরের প্রয়োজনীয়তা আমরা এখান থেকে শুরু করে এরপরে আমরা পর্যায়ক্রমে ব্রাশলেস ডিসি মোটরের আরও বিভিন্ন পার্ট সম্পর্কে এবং বিভিন্ন ফিচার সম্পর্কে আলোচনা করব ছবিতে দেখতে পাচ্ছি একটি মোটর কিন্তু এই মোটরটি যেটা ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মোটরটি কোনো ব্রাশলেস ডিসি মোটরের ছবি নয় এটি একটি ব্রাশড ডিসি মোটরের ছবি অর্থাৎ কনভেনশনাল যে ডিসি মোটরগুলো থাকে সে কনভেনশনাল একটা ডিসি মোটরের ছবি এখানে দেখানো আছে তো ব্রাশলেস ডিসি মোটরের নেসেসিটি বা প্রয়োজনীয়তা আলোচনা শুরুতে আমরা কনভেনশনাল ব্রাশলেস ডিসি মোটরের যে লিমিটেশান আছে বা সীমাবদ্ধতা আছে সেগুলো যদি আলোচনা করি তাহলেই এই ব্রাশলেস ডিসি মোটরের নেসেসিটি সহজে আমরা বুঝতে পারব আবার প্রথমে লক্ষ্য করে দেখি এটি একটি রানিং ব্রাশ ডিসি মোটর যেটাকে আমরা কনভেনশনাল মোটর বলতে পারি বা কনভেনশনাল ডিসি মোটর বা একটা অর্ডিনারি ডিসি মোটর বলতে পারি তো অর্ডিনারি ডিসি মোটর যখন চলে আমরা জানি যে অর্ডিনারি ডিসি মোটরে কি থাকে ব্রাশ থাকে যেমন ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা ব্রাশ আছে এবং এখানে একটা ব্রাশ আছে এটাকে বলা হয় পেয়ার অফ ব্রাশ এবং এইখানে আছে কমিটেটর তো একটা অর্ডিনারি ডিসি মোটরের আর্মেচার থাকে এখানে এই আর্মেচারে পাওয়ার সাপ্লাই পাঠানোর জন্য আমরা সরাসরিভাবে এখানে কানেকশান দিতে পারি না কারণ যেহেতু এটি ঘুরছে এখানে পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়ার জন্য আমরা ব্রাশ এবং কম্পিউটার অ্যারেঞ্জমেন্ট ব্যবহার করি তো ব্রাশের মাধ্যমে আমরা পাওয়ার সাপ্লাইটা কী করি এখান থেকে কারেন্ট এখান থেকে ফ্লো হয় ফ্লো হয়ে কম্পিউটারের মধ্যে থেকে আর্মেচারে চলে যায় এবং আর্মেচার থেকে আবার রিটার্ন ব্যাক করে এই ব্রাশের মাধ্যমে আবারও সোর্সের দিকে চলে যায় এভাবে এই লোকটা সম্পন্ন হয় তো যখন ব্রাশলেস ডিসি মোটর আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি এই ব্রাশলেস ডিসি মোটরে এই ব্রাশ এবং এই কমিউটেটর তো থাকবে না আচ্ছা এখন আমরা দেখতে চাই যে ব্রাশ এবং কমিউটেটর থাকলে কি কি প্রবলেম ঘটে সে বিষয়ে আমরা কিছু আলোচনা করি প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যখন একটা অর্ডিনারি ডিসি মোটর ধরে তখন এখানে স্পার্কিং হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে স্পার্কিং হচ্ছে এখানে এবং এখানে তো স্পার্কিংটা প্রত্যাশিত না বা কাঙ্ক্ষিত না এটা প্রসঙ্গক্রমে ঘটে থাকে যেহেতু এখানে ব্রাশ এবং কমিউটেটরে ফ্রিকশন হয় এই ফ্রিকশনের কারণেই মূলত এই স্পার্কটা তৈরি হয় তাহলে এর লিমিটেশনগুলোর মধ্যে প্রথম যে লিমিটেশনটা আমরা বলতে পারি যে একটা অর্ডিনারি ব্রাশ ডিসি মোটর বা একটা অর্ডিনারি ডিসি মোটরে স্পার্ক ঘটে বা স্পার্কিং হয় এবং এখানে কি ঘটে এখানে কিছু ফ্রিকশনাল লস হয় যখন এখানে ঘুরে তখন এখানে কি হয় ফ্রিকশন হয় ফ্রিকশন হলে যেটা হয় যে এখানে কিছু হিট জেনারেট হয় এই হিট জেনারেট হয় বা থার্মাল একটা প্রবলেম এখানে তৈরি হয় এবং যার কারণে টেম্পারেচার আস্তে আস্তে রাইস করতে থাকে এবং এটা একটা পাওয়ার লস হিসাবে কাজ করে অর্থাৎ এই থার্মাল লসটাই মূলত আসলে একটা লস যেটা এই ব্রাশড ডিসি মোটরে হয়ে থাকে তাই অর্ডিনারি ডিসি মোটরের প্রথম অসুবিধা তাহলে আমরা বলতে পারি যেখানে স্পার্কিং হয় দ্বিতীয় প্রবলেম বলতে পারি এখানে প্রথম প্রবলেম এখানে স্পার্কিং হয় দ্বিতীয় প্রবলেম এখানে ফ্রিকশান হয় দ্বিতীয় প্রবলেম আমরা যেটা আলোচনা করতে পারি সেটা হলো যে এখানে যেহেতু ফ্রিকশনাল লস হয় এবং এখানে স্পার্কিং হয় সুতরাং এখানে কি হবে মেকানিক্যাল ওয়ার অ্যান্ড টিয়ার সংগঠিত হয় অর্থাৎ এখানে কিছু ক্ষয় হয় তো আমরা জানি যে এই ব্রাশগুলো হচ্ছে কার্বনের কাজে এই কার্বনগুলো সহজে ক্ষয় হয়ে যায় এই কার্বনগুলো ক্ষয় হয়ে গেলে যেটা হয় যে এই কার্বনগুলোকে আমাদেরকে মাঝে মাঝে চেঞ্জ করতে হয় তাহলে চেঞ্জ করতে গেলে যেটা হয় সেটা হলো একটা মেনটেন্যান্স জনিত একটা জটিলতা তৈরি হয় অর্থাৎ এটাকে পিরিয়ডিকভাবে চেঞ্জ করতে হয় এটা নির্ভর করে এই ব্রাশ ডিসি মোটর বা একটা অর্ডিনারি ডিসি মোটরকে কতদিন চালাচ্ছি অথবা কত সময় ধরে চালানো হচ্ছে এই সমস্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করে বা এর ব্যবহারের উপর নির্ভর করে ব্রাশের যে ক্ষয় হওয়ার পরিমাণটা অর্থাৎ একে কিছুদিন পর নিয়মিতভাবে পরিবর্তন করতে হয় তো আমরা যেটা করলাম সেটা হলো যেটা ব্রাশড ডিসি মোটরের বা একটা অর্ডিনারি ডিসি মোটর কী কী লিমিটেশন আছে সেগুলো আলোচনা করলাম এবং এই লিমিটেশনগুলোকে দূর করাই হলো মূলত ব্রাশলেস ডিসি মোটরের প্রয়োজনীয়তা সুতরাং একটি ব্রাশলেস ডিসি মোটর থাকলে সেখানে যে ফিচারগুলো থাকবে যে সুবিধাগুলো থাকবে প্রথমভাবে সেখানে ব্রাশ এবং কমিউটেটর থাকবে না ব্রাশ এবং কমিউটেটর না থাকলে সেখানে ফ্রিকশন হচ্ছে না যদি সেখানে ফ্রিকশন না হয় তাহলে সেখানে কি হবে না এখানে হিট জেনারেট হবে না এখানে হিট জেনারেট না হলে এখানে কোনো ফ্রিকশনাল লস যদি না হয় তাহলে এই ব্রাশ আর চেঞ্জেরও প্রয়োজন পড়বে না সুতরাং আমরা বলতে পারি ব্রাশলেস ডিসি মোটরগুলো হচ্ছে মেনটেন্যান্স ফ্রি টাইপের মোটর অর্থাৎ যে মোটরগুলোকে খুবই মিনিমামভাবে
এরপরে আমরা আলোচনা করি প্লাস্টিক ডিসি মোটরকে আমরা কোথায় ব্যবহার করতে পারি এই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের বহুল পরিচিত কম্পিউটারের পাওয়ার সাপ্লাই বক্স এটাকে আমরা ATX পাওয়ার সাপ্লাই বলে থাকি এই ATX পাওয়ার সাপ্লাইয়ের এক প্রান্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা ভেন্টিলেটরের মতো বসানো আছে এবং এখানে একটা কুলিং ফ্যান বসানো আছে এই কুলিং ফ্যানের ভিতরে যে মোটরটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এই মোটরটাই হলো মূলত ব্রাশলেস ডিসি মোটর এই ব্রাশলেস ডিসি মোটরের যে আলোচনা আমরা করছিলাম যে এর একটা মুখ্য একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে বিভিন্ন রকম কুলিং পারপাসে এটা ইউজ করা হয় যেমন এখানে কম্পিউটারের পাওয়ার সাপ্লাই বক্স আছে অনুরূপভাবে সিপিউ বা কম্পিউটারের ভিতরে এটা ব্যবহার করা হয় প্রসেসরের কুলিং পারপাসে এটা ইউজ করা হয় ল্যাপটপের কুলিংয়ে এটা ব্যবহার করা হয় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা হয় যদি আমরা পাওয়ার সাপ্লাই বক্সের এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটা টু টোয়েন্টি ভোল্ট বা টু থার্টি ভোল্ট এসির একটা প্লাগের কানেকশান আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা কিন্তু এটা মনে করার কোনো কারণ নয় যে এখানে এসি সরাসরি এসে এই মোটরে চলে আসছে ব্যাপারটা এরকম না এবং এর মধ্যে অনেক রকম কনভার্টার আছে যে কনভার্টার থেকে এখানে বিভিন্ন রকম ডিসি ভোল্টেজ তৈরি হয় যেন আমরা জানি যে কম্পিউটার চালানোর জন্য আমাদের বিভিন্ন রকম ভোল্টেজের প্রয়োজন হয় যেমন বারো ভোল্ট পাঁচ ভোল্ট বা থ্রি পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট বা ইত্যাদি বিভিন্ন রকম ভোল্টেজের আমাদের প্রয়োজন হয় তো এই ভোল্টেজগুলো মূলত তৈরি হয় এখান থেকে এই বারো ভোল্টটাই আসলে মূলত এই কুলিং ফ্যানের সাপ্লাই হয়ে থাকে যার ফলে এই কুলিং ফ্যানটি মূলত বাড়ি থেকে যদি দেখে কারো মনে হয় যে এটি এসি মোটর কিন্তু এটা আসলে ভিতরে কনভার্টারের মাধ্যমে কনভার্টার ধরে টুয়েলভ ভোল্ট ডিসি হয়ে তারপরে এই কুলিং ফ্যানটি চলছে সুতরাং এই মোটরটা আসলে মূলত একটি ডিসি মোটর এবং এটাই হলো একটা ব্রাশলেস ডিসি মোটরের উদাহরণ এর পরের ছবিতে আমরা একটু আলোচনা করি কনস্ট্রাকশন সম্পর্কে কনস্ট্রাকশনাল ফিচার সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য আমরা প্রথমে যেটা করতে পারি যে অন্য অন্য সমস্ত মোটরের সাথে যে কী কী মিল আছে সেগুলো একটু আলোচনা করি অন্য অন্য যত ডিসি মোটর আমরা এর আগে পড়াশোনা করেছি যে প্রত্যেকটা ডিসি মোটরে দুটা পার্ট ছিল এই মোটরটারও দুটো পার্ট আছে একটি হচ্ছে স্টার্টার এবং একটি হচ্ছে রোটর তো এখন আমরা একটু দেখে নিই যে স্টার্টার এবং রোটরের যে কনস্ট্রাকশন সেটা কীরকম যেমন প্রথমে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি ছবির শুরুতেই এই অংশটা হচ্ছে রোটরের ছবি তো এটা হচ্ছে ব্রাশলেস ডিসি মোটরের রোটরের ছবি এটা দেখতে অনেকটা বোতলের ছিপির মতো অথবা আমরা বলতে পারি এটা একটা জারের ঢাকনার মতো দেখতে কিছুটা এখন এর কনস্ট্রাকশনের মধ্যে দুটো প্রধান এলিমেন্ট আছে একটা এলিমেন্ট হচ্ছে পারমানেন্ট ম্যাগনেট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি ব্রাশলেস ডিসি মোটর করতে গেলে ন্যূনতম দুটি পারমানেন্ট ম্যাগনেট দুই দিকে আমাদেরকে বসাতে হবে এবং এটাকে বলা হচ্ছে ম্যাগনেটিক কোর যেহেতু এটা রোটর কাজে এটা নাম রোটর ম্যাগনেটিক কোর এখন এখানে একটি নট পোল এবং এখানে একটি সাত পোল আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা এটাও দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা পারমানেন্ট ম্যাগনেট বসানো আছে কিন্তু এই পারমানেন্ট ম্যাগনেট বসানোর অর্থ এটা নয় যে এখানে একটা বিচ্ছিন্ন উত্তর মেরু তৈরি হয়েছে বিষয়টা এমন নয় কোনো বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে এখানে যেমন উত্তর মেরু তৈরি হয়েছে ঠিক অনুরূপভাবে এর বিপরীত প্রান্তে অর্থাৎ অপোজিট সাইডে এখানে দক্ষিণ মেরু বা সাউথ পোল তৈরি হয়েছে তার মানে এদিকে নট পোল তৈরি হয়েছে আর এদিকে সাউথ পোল তৈরি হয়েছে অনুরূপভাবে এই পারমানেন্ট ম্যাগনেটের এই এই সারফেসে সাউথ পোল তৈরি হয়েছে এবং এর অপোজিট প্রান্তে নর্থ পোল তৈরি হয়েছে এখন ম্যাগনেটিক ফ্লাস্টটা কীভাবে ফ্লো করে আমরা একটু আলোচনা করি এখানে যে আমরা নর্থ পোলটা দেখতে পাচ্ছি যেটা এই সারফেস এখান থেকে ম্যাগনেটিক ফ্লাস্টটা এইভাবে চলে আসে ম্যাগনেটিক ফ্লাস্টটা এসে এই সাউথ পোলের উপরে এসে পড়ে এবং এই সাউথ পোল থেকে কি হয় ম্যাগনেটের ভিতরে যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে সাউথ পোল থেকে আবার নর্থ পোল পর্যন্ত ম্যাগনেটিক ফ্লাস্টটা যায় এই নর্থ পোল থেকে আবারও এই দিক থেকে ঘুরে অর্থাৎ যে যেটা ম্যাগনেটিক পোল এর মধ্যে ফাঁস খুব সুন্দরভাবে এসে এই ম্যাগনেটের যে অপোজিট দিকে যে সাউথ পোলটা ছিল সে সাউথ পোলের দিকে চলে আসবে অর্থাৎ সবসময় ম্যাগনেটের বাইরে যে নীতিটা ফলো করে অর্থাৎ নর্থ পোল থেকে সাউথ পোলের দিকে ফাঁসগুলো ফ্লো হয় তার ব্যতিক্রম এখানে নেই এখানে নর্থ পোল থেকে ফাঁসগুলো যে সাউথ পোলে পড়বে অনুরূপভাবে এখান থেকে এই নর্থ পোল থেকে বের হয়ে সাউথ পোলগুলো এদিকে এসে পড়বে অনুরূপভাবে এখানে যে সাউথ পোলটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সাউথ পোলের বিপরীত প্রান্ত থাকবে নর্থ পোল আর এখানে নর্থ পোলের এই বিপরীত প্রান্তটা থাকবে সাউথ পোল এই বিষয়টা খেয়াল রাখলে চলবে যেহেতু এটা পারমানেন্ট ম্যাগনেট কাজে এই পোলটা হলো ফিক্সড অর্থাৎ এই সারফেসটা সবসময় নর্থ পোলই থাকবে এবং এই সারফেসটা সবসময় সাউথ পোলই থাকবে এবার আমরা রোটর সম্পর্কে আলোচনা হলো স্টেটার সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক তো স্টেটার আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কিছু উইন্ডিং দেওয়া আছে এই উইন্ডিংগুলো বলতো কপারের উইন্ডিং তো স্টেটার আমরা মোট দেখতে পাচ্ছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তো মোট ছয়টি কয়ে
এদেরকে সেট করলে দেখতে অনেকটা এরকম দেখা যায় তো এখানে যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা দেখা যাচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে স্ট্যাটরটা ভেতরের দিকে আছে এবং রোটরটা বাইরের দিকে আছে অন্য অন্য যত ডিসি মোটর আমাদের আছে সেই ডিসি মোটরগুলোর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে দেখতে পাই যে ডিসি মোটরের যে ভিতরের অংশটাই আসলে ঘরে এবং বাইরের অংশটাই স্থির থাকে সাধারণত অন্য অন্য সব ডিসি মোটরগুলোতে আমরা তাই দেখে থাকি কিন্তু এই মোটরের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম এই মোটরের যেটা ঘটে সেটা হলো যে এর ভেতরের দিকটা থাকবে স্থির বা স্ট্যাটর অর্থাৎ এটা ঘুরবে না তাহলে ঘুরবে হচ্ছে এই বাইরের এই অংশটা ঘুরবে সুতরাং আমরা এই অ্যারেঞ্জমেন্টে যেটা দেখতে পাই যে কনস্ট্রাকশানে মোট ছয়টি কয়েল রয়েছে যেমন এখানে একটা কয়েল দুইটা কয়েল তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করে যে এখানে তিনটা কালার ব্যবহার করা আছে একটা হচ্ছে রেড একটা হচ্ছে গ্রিন একটা হচ্ছে ইয়েলো তো রেড যে কালারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এর এটার একটা সিগনিফিকেন্স আছে সেটা হচ্ছে যে এইখানে যে কয়েলটা দেওয়া আছে এই কয়েল এবং এখানে যে কয়েল দেওয়া আছে এই কয়েল এই কয়েল দুটি পরস্পর কানেক্টেড কানেক্টেডের অর্থ হলো যে এই কয়েলের যে শেষ প্রান্ত এটা এই বি কয়েলের প্রথম প্রান্তে এসে কানেক্ট হয়েছে অর্থাৎ এই দুটো কয়েল সিরিজে কানেক্টেড এই জন্য এদের কালার হচ্ছে একই এবং এখানে যে এ নাম দেওয়া হয়েছে এটা একটি উইন্ডিং নির্দেশ করছে আমরা এর আগে বলেছি কয়েল এবং উইন্ডিং এর পার্থক্য কি কয়েল এবং উইন্ডিং এর পার্থক্য হল যে কয়েল হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট স্থানে প্যাঁচানো কিছু তাকে আমরা বলি হচ্ছে কয়েল আর উইন্ডিংকে আমরা বলি যে একাধিক কয়েলের সমষ্টি অর্থাৎ একটা উইন্ডিং এর মধ্যে একটা কয়েলও থাকতে পারে অথবা একটা উইন্ডিং এর মধ্যে একাধিক কয়েলও থাকতে পারে যেমন আমাদের এই মোটরটার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুটি কয়েল মিলে একটা উইন্ডিং ফর্ম করছে সুতরাং এই কয়েল এবং এই কয়েলকে সিরিজ কানেকশানের মাধ্যমে এই উইন্ডিং ফর্ম করছে অনুরূপভাবে এই কয়েলটা এবং এই কয়েলের সিরিজ কানেকশানের মাধ্যমে বি উইন্ডিং ফর্ম হয়েছে এবং একইভাবে এই কয়েল এবং এই কয়েলের সমন্বয়ে এই সি উইন্ডিংটা তৈরি হয়েছে এবং প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই একটা কয়েলের প্রথম প্রান্ত দ্বিতীয় কয়েলের শেষ প্রান্তের সাথে এসে লাগছে অথবা আমরা যদি এইভাবে বলি যে প্রথম কয়েলের যে শেষ প্রান্ত সেটা দ্বিতীয় কয়েলের প্রথম প্রান্তে এসে সংগ্রহ হয়েছে সেটা এই উইন্ডিং এর ক্ষেত্রে বি উইন্ডিং এর ক্ষেত্রে এবং সি উইন্ডিং এর ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য এই ছিল আমাদের ব্রাশলেস ডিসি মোটরের কনস্ট্রাকশনাল ফিচার তাহলে আমরা এই আলোচনা থেকে যেটা সামারি টানতে পারি সেটা এরকম যে ব্রাশলেস ডিসি মোটরের মূল পারপাস হচ্ছে যে অর্ডিনারি ডিসি মোটরগুলো আছে যেখানে ব্রাশ ব্যবহৃত হয় এই ব্রাশ ব্যবহারের কারণে তার যে লিমিটেশন সেই লিমিটেশনকে দূর করাই হলো ব্রাশলেস ডিসি মোটরের প্রধান উদ্দেশ্য বা প্রধান কাজ এবং এর অ্যাপ্লিকেশান এরিয়া সম্পর্কে আমরা আলোচনা করলাম যেটা কোথায় কোথায় ব্যবহার হয় এবং এর কনস্ট্রাকশনাল ফিচার সম্পর্কে আমাদের আলোচনা হলো তো এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম